അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം എച്ച് എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഗവൺമെന്റിന് എച്ച് എസ് സി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ യു കെയിൽ എൻ എൻ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ എച്ച് എസ് സി നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും പിന്നെ സാലറി അങ്ങനെ കുറെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലിലും മറ്റേ പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നോട് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ സിനാരിയോസ് വൈസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് has got me so messed up don't take no the signs we've had enough of the whole damn thing that we got going you hold the strings with me knowing why do i have to suffer through the thinking why do i have the feeling that we're sinking i need to ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞൂസ് കുഞ്ഞൂസിൻ്റെ ട്രൈക്കിൽ ഇവിടെ പുറലോകം ചുറ്റി കാണുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ കാറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ നാളായി പുറത്തോട്ടിറക്കിയിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ചെവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കുവിൻ്റെ സൈക്കിൾ എന്ത് എടുക്കുന്നില്ലേ ഇക്കുന്ന് ചവിട്ടാൻ മടി കേട്ടോ അപ്പൊ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിനേഷ് ഇയറാൻ വെൽക്കം ടു അവർ ഹെവി വ്ളോഗ് ഇന്ന് ശരിക്ക് ഞാൻ ലച്ചുവിനെ കൊണ്ടൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് ലച്ചു എച്ച് എസ് സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് എസ് സിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇടാമോ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ മെസ്സേജസ് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ പോലെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ലച്ചു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലച്ചുവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം എച്ച് എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതെന്നുള്ള രീതി മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഒക്കെ ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലച്ചുവിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ലച്ചു നീ ശരിക്ക് എന്ന് മുതലാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നോക്കി തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും ഞാൻ ശരിക്കും എന്നാ പറയുക ഞാൻ എല്ലാ ലീവും കഴിഞ്ഞെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റായി ഒരു ജൂൺ ജൂൺ ജൂലൈ ആ ജൂൺ മുതൽ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നോക്കി തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ സമയം മുതൽ ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് നോക്കി തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്പെഷ്യലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിനൈറ്റൽ ഇൻ്റർനെറ്റൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ്നൈറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് അപ്പം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ജോബ് കിട്ടാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഈവൻ ഇവിടെ അയർലൻഡ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആദ്യം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് പിന്നെ അന്ന് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ പേര് പറയുമായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി കഴിയുമ്പം ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പം ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നഴ്സിംഗ് ഹോം അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നാൽ പിന്നെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് നോക്കാം എന്നൂടെ കരുതിയത് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസ് അത് അത് ബേസിക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ കയറാം നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അത് തന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ ഹാപ്പി ആണെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ജൂൺ മുതൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നോക്കി തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് മറ്റേണിറ്റി ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാനിവിടെ മറ്റേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പറേ
അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആരോടും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല കാരണം പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എന്താ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം എച്ച് എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൽ എച്ച് എസ് സി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യു കെയിൽ എൻ എൻ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ എച്ച് എസ് സി ഡോട്ട് ഐ എച്ച് എസ് സി ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും ഒ ടി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ലിമറി കൗണ്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് ലിമറി കൗണ്ടിയിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസാണ് എച്ച് എസ് സിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ക്രൂ മോർത്തോപ്പിഡിക് ഹോസ്പിറ്റലും യു റീജിയണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റാൻഡി ഹോസ്പിറ്റൽ ഏകദേശം അടുത്താണ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എൻ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസാണ് ലിമറിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഓർത്തോ ക്രൂ മോർത്തോപ്പിഡിക് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഇപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്കുള്ള വേക്കൻസി ഓൾറെഡി എച്ച് എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കരുതി എവിടെ ആണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറാം എന്നൊരു രീതി കരുതിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ എച്ച് എസ് സി ഡോട്ട് ഐ എച്ച് എസ് സി ജോബ്സ് ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം അതിലൊരു എച്ച് എസ് സിയുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും എന്നിട്ട് അതിൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കുറച്ച് ഇത് ചോദിക്കും കീവേഡ്സ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി ഇവരുടെ സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പം എല്ലാത്തിടത്തെയും വേക്കൻസീസാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസും അതും എല്ലാ പൊസിഷനിലേക്കുള്ള വേക്കൻസീസാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ക്രൂമിലെ കണ്ടിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ജോബ് സൈറ്റിൽ ക്രൂം ഓർത്തോപ്പേഡിക്കിൻ്റെ വേക്കൻസി കണ്ടിട്ട് അത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിലിങ്ങനെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പിന്നെ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അതിലൊന്ന് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും പിന്നെ സാലറി അങ്ങനെ കുറേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലിലും മറ്റേ പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സി വിയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡ് നമ്മുടെ എന്തുവാ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് യു എച്ച് എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് ലിമറിക്കിൻ്റെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് വേറെ കൗണ്ടി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൗണ്ടിയുടെ പേര് വരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ വാട്ടർഫോർഡ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ കോർക്ക് അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പേര് അത് ആ പി ഡി എഫ് ഐയിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക പ്ലസ് അവർ സി വിയും കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവർ റിപ്ലൈ തരും ഇപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്രൂമിൽ ഓർത്തോപ്പെടിക്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾറെഡി മറ്റേണ്ടി റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കോള് വന്നു മറ്റേണി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്
ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഫൈവ് മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇപ്പം ഐസൊലേഷനിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കാം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു മെഡിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയി കൊടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻ അതിപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെഡിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് പിന്നെ അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അവരൊരു സിനാരിയോ തരും കൂടുതലും ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില മിക്ക ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനേക്കാളും കൂടുതൽ അവർ സിനാരിയോസാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിനാ സിനാരിയോയുടെ ബേസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ആൻസറിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാണ ഉണ്ടാവും മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ റിലേറ്റഡ് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവർ നമ്മളുടെ ഓരോ സ്കിൽസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മളിപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പം മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലപ്പം ഇപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നോട് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ സിനാരിയോസ് വൈസാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എന്നാ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് റൂഡായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് അവർ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾ റെസ്പോൺ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിനാരിയോ വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലും എന്താ പറയുക അവർക്ക് ആൻസേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ അതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് പറയാൻ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എമർജൻസി ഡീലിംഗ് വിത്ത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് അതും ഒരു സിനാരിയോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു എപ്പിലപ്സി ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഫിറ്റ്സ് അടിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നോട് കുറച്ച് സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് സേ ആ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ റിസ്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ വരുന്നത് സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പം എന്താണ് ഇന്ന ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ലേബർ റൂം എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓ ടി യിലല്ലേ കയറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താ പോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഹെമറേജ് എന്താണ് എന്താ പറയുക ക്രോണി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ചിലപ്പം നമുക്കിപ്പോ ആദ്യത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചോദിക്കാം അപ്പം നിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തത് രണ്ടു പേരായിരുന്നു ശരിക്കും എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് രണ്ടു
കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി കൂടാണ്ട് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല അവര് അവര് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അവര് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും പിന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് ചെന്ന് അവര് ജസ്റ്റ് നമ്മള് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം തുടങ്ങി അവരവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം നമ്മളുടെ സി വി ഓൾറെഡി അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് അവരുടെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സി വി അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ട് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വരുന്ന സമയം സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പം അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളോടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ടെൻഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കയറി അവരോട് അവർ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കൂളാവും കാരണം അവരത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ചു എവിടെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അവർ സെലക്റ്റഡ് ആയോന്നൊന്നും ആ സമയത്ത് പറയില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയിലേക്കാണ് സെലക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യവും എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഓൺ കോൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ പറയും ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം മറ്റേണിറ്റി ഒ ടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കവിടെ നൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓൺ കോൾ സിസ്റ്റം ഇല്ല പിന്നെ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് തേർട്ടി നയൻ അവേഴ്സ് പെർ വീക്ക് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം എച്ച് എസ് സിയുടേതായ ബേസിക് ബെനഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് സിക്ക് ലീവ് പേയും അല്ലാത്ത പേയും എല്ലാം ഉണ്ട് ബെനഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവർ ഡ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സെലക്ട് ആയെന്ന് അവർ പറയില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അവർ പറയും ഇത് ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇമെയിൽ വഴി വരുമെന്ന് അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര കംഫോർട്ട് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒട്ടും ടെൻഷനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ശരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് മെയിൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ വരും അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ആയെങ്കിൽ അവർ സെലക്ട് ആയെന്നുള്ള എൻ്റെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അതിൽ എഴുതിയേക്കും പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് അവർ കുറേ ഫോംസ് ഇമെയിൽ വഴി നമുക്ക് അയക്കും ഇത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കുറേ ഇമെയിൽസ് കുറേ ഫോംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ സോളിസിറ്ററിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഫോ ഫോംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഫോംസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൽ ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് സോറി ഹെൽത്തിലേക്ക് അയക്കാനുള്ളതുണ്ട് കാരണം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടും കാരണം നമ്മളുടെ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ജൂൺ മുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല ശരിക്കും ജൂൺ മുതൽ ഞാൻ ജോബിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നുണ്ടോന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മാസത്തോളം നോക്കിയിട്ടൊന്നും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജൂലൈയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൂം ഓർത്തോപ്പെടിക്കലെ വേക്കൻസി കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അതിൽ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിലൊരു റെഫറൻസ് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് ആ റെഫറൻസ് നമ്പറും പിന്നെ ആ പി ഡി എഫ് ഐ ഫോമാ
ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിൽ സീലും ചെയ്ത് അയച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇയർ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പം ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊരു റെഫറൻസ് ഫോം ഈ അവർ അയച്ചു തരുന്ന റെഫറൻസ് ഫോം അവർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല അത് നമ്മളാണോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫോം അല്ല ഇല്ല ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം റെഫറൻസ് ഫോം ഇവർ റെഫറൻസ് ഫോം എനിക്ക് അയച്ചു തരും അപ്പം നമ്മൾ എനിവേ നമ്മളുടെ സി വിയിലും എല്ലാം എനിക്ക് ഇപ്പം പലയിടത്തും പല രീതി ചിലയിടത്തൊക്കെ മൂന്ന് റെഫറൻസ് ആണ് കൊടുക്കണേ എനിക്കിപ്പോൾ ടു രണ്ട് റെഫറൻസേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് റീസെൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്തതും പിന്നെ അതിന് മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ് എടുത്ത എക്സ്പീരിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് റെഫറൻസും അപ്പം റീസെൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്തെടുത്താകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈസിയാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ആ റെഫറൻസിൻ്റെ ഫോമിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മളവിടെ എച്ച് ആർ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അവരതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് സീലും ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ച് തരും നമ്മളത് സ്കാൻ ചെയ്ത് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ മറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തുള്ള നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഇപ്പം സി എൻ എം അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സി എൻ എം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആരെയും കൊണ്ടെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുക സീനിയർ നഴ്സോ എവരെയും കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ല അപ്പം അതൊക്കെ നാട്ടിലിപ്പം ഇപ്പം ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്തവരുടെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഫോം നീ ആണോ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് എച്ച് എസ് സിക്കാർ ഡയറക്ട്ലി അയക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ 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 ഫിൽ ചെയ്ത് വാങ്ങാനുള്ളത് ആ നമ്മൾ സി വിയിൽ സി വിയിൽ ഒരു ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ലത്തീഫയിലെ ഞാൻ സി വിയിൽ ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഒരാളുടെ പേര് വെക്കുമല്ലോ പേരും അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം ആയിരിക്കും അതിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇമെയിലേക്കാണ് ഇവർ ഡയറക്റ്റ് ഈ റെഫറൻസ് അയക്കുന്നത് എച്ച് എസ് സിക്കാർ കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് റെഫറൻസ് മതിയായിരുന്നു ചിലയിടത്ത് പക്ഷേ മൂന്ന് റെഫറൻസ് ചോദി എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഹോമ് പിന്നെ അതിന് മുന്നേ ദുബായ് പിന്നെ അതിന് മുന്നേ രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് രണ്ട് റെഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര കൂടി ഈസി ആയി ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഒന്ന് ദുബായിലെ ഒരാളുടെ പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇവർ ഡയറക്റ്റ് റെഫറൻസ് അയക്കും എന്നിട്ട് അവരത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇവർക്ക് തിരിച്ചയക്കണം അപ്പം റെഫറൻസിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഇവർ ഓൾറെഡി അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇയർ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റെഫറൻസ് ജസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നൊരു ലെറ്റർ ഓഫ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റ് ഇപ്പം ബാക്കി എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും നമ്മൾ അയച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇയർ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബാൻഡ് മാറുള്ളൂ സ്കെയില് മാറുള്ളൂ സാലറി പേ സ്കെയില് അപ്പം എനിക്കിപ്പം പ്രീവിയസ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പം എനിക്ക് അവിടുത്തെ പലരും ഇപ്പം വർഷങ്ങൾ കുറേയല്ലേ പലരും മാറി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഫോം അവരെയും കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കിട്ടാൻ പാടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ എച്ച് ആറിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർ അയക്കുന്ന ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയ ഒരു ഇതാണെങ്കിലും സീല് ചെയ്ത് ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയ ഒരു പ്രൂഫ് ആണെങ്കിൽ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടെടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ദുബായിലെ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എല്ലായിടവും അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അവർ ചോയ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല കൗണ്ടീസിലും ചോയ്സ് ചിലടത്ത് വെക്കുന്നില്ല ചിലടത്ത് അവർ ഓക്കെ ആണ് ചിലടത്ത് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എച്ച് ആറിൽ അത് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യണം ഓക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർമൽ ലെറ്റർ പാഡിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അയക്കുക പിന്നെ ഒക്കുപേഷ
അതിൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേന് ബാക്കി എവിടെയൊക്കെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് എല്ലാ കൗണ്ടിയിലും വേക്കൻസി പൊസിഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൗണ്ടിയാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കൗണ്ടിയിലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ കൗണ്ടിയിലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഫോം പി ഡി എഫ് ഫോം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോമും പിന്നെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോമും സ്പെസ് ഒരു ഫോമുണ്ട് അപ്പം അത് പി ഡി എഫ് അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് അവർ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സി വിയും ഇപ്പം ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കില്ല് വന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടു ഇയറിന് മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിയർ ടു ടു ഇയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ആ സമയത്തേന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കില്ലിലൂടെ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരിയൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കില്ലും ഈ ഇതിൽ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതും അതായത് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫിൽഡ് ഫോമും നിങ്ങളുടെ സി വിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഈ പറയുന്ന എച്ച് എസ് ഡി ഇമെയിലേക്ക് അയയ്ക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിൽ തന്നെ അവരെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഡേറ്റ് വരും സ്ഥലം എവിടെയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് വരും അവിടെ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർവ്യൂ റിലേ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മെയിൻലി ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും എമർജൻസി മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടാവും സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടാവും മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനാരിയോ വൈസ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് അവിടുത്തെ ഒ ചിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂട്ടി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൺ വീക്ക് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സായെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ വരും വെത്ത് എനിക്ക് കുറേ ഫോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് എല്ലാം അയച്ച് ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്തിലേക്ക് അയക്കാനുള്ളത് ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്തിലേക്ക് അയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വന്നു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോമാണ് വന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വൺ വൺ നോട്ടീസ് പീരീഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നവംബറിലാണ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നവംബറിലാണ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൻഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് ഒരു ടോട്ടൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പിന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിലേറ്റഡ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതായിരുന്നു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ ലച്ചു അതിൽ ഫുൾ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എച്ച് എസ് സി ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അതുമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണല്ലോ വന്നത് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എച്ച് എസ് സിയിൽ ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സൈറ്റിൽ കയറിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് എസ് സി ജോബ്സ് ഡോട്ട് ഐയിൽ കയറിയിട്ട് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ജോബ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏത് എവിടെയൊക്കെ കൗണ്ടിയിൽ ഇത് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടോ എല്ലാ പൊസിഷനിലേക്കുള്ള വേക്കൻസീസ് അതിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തായാലും ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒര
അപ്പം അത് എൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ എനിക്ക് അത്ര ബാധിച്ചില്ല ശരിക്കും അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ഒ ടി അവരെന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം എനിവേ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ദുബായിൽ തന്നെ ലേബർ റൂമിൽ പോയപ്പം തന്നെ ഇപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് പ്രിസെപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പ്രിസെപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ പല രീതിയിലും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തായാലും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും പല കാര്യങ്ങളും അറിയാത്തത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ മിഡ് വൈഫായിട്ട് കയറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ വന്ന് കോഴ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എം എസ് സി പഠിച്ചവർക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് മിഡ് വൈഫിൻ്റെ ഇതിൽ എൻ എം ബി എൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മിഡ് വൈഫായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലക്ഷ്മിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത നല്ല നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും അയർലൻഡിലെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും ഹെവി വ്ളോഗുകളായിട്ട് വീണ്ടും വരും ബൈ ബൈ അതേപോലെ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഇപ്പം എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന എന്നെ അറിയാവുന്ന കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് നേഴ്സിംഗ് ഹോമും ഹോസ്പിറ്റലും തമ്മിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം വരുന്നതിന് മുന്നേ പലർക്കും ഈവൻ എനിക്കാണെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം നേഴ്സിംഗ് ഹോം സെലക്ട് ചെയ്യണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കോമൺ ലെവൽ എനിക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കലും ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ അത്ര കേപ്പബിൾ അല്ല അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളിലേക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ശരി ബൈ 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 ബൈ